ni ya wiki mbili kupitia gatuzi la Mombasa utakumbuka kwamba Ijumaa iliyopita e, tulikuwa katika afisi ya waziri wa elimu gatuzi la Mombasa na Ijumaa ya leo ya tarehe 22 mwezi Disemba mwaka wa 2023 mtazamaji kuzacha imetua katika ndege ya badi sijui mtazamaji kama mpiga picha wangu anaweza kuona ile ndege ya badi pale ile ndiyo ndege ya badi na kidogo tufanyie kipindi pale ndani lakini Rubani ametuambia kidogo a, ile ndege ida za ikaruka zaidi zaidi. Wengi wanapafahamu hapa Jomvu kwa ndege ya badi ni ofisi ambayo ikiwa tayari tutakuwa tunafanyia kipindi pale. Lakini yote tisa mtazamaji, hivi majuzi Rais Daktari William Samoei Ruto aliweza kutia sahihi mswada ule mpya wa NGCDF katika ikulu ya Nairobi baada ya kupitishwa na bunge. Je, mswada ule ulikuwa na nini? Na je, matokeo ya CDF katika taifa letu la Kenya ni yapi? Haya yote mtazamaji tutakuwa tunayaangazia katika muda wa dakika 30 zijazo nikiwa na ai mheshimiwa mbunge wa Jomvu mheshimiwa Badi Twali Badi aka anajulikana kama mzee Fula Ngenge mwenyewe Garanga Dima Bionga tuko naye hapa karibu sana mheshimiwa katika studio zetu za Badi Twali Bndege hapa Mombasa asante sana asante sana sana si viongozi wengi Mombasa wanaweza kurauka ba <laughs> kama nilivyokuambia <laughs> ni meishi kutoka 2013 <laughs> eh, nikiwa mbunge Mombasa Nairobi ndio nimeadapt tabia pia <laughs> za kila mahali ndio na nafikiri wakati pia ulipokuwa Nairobi ulinialika alfajiri <laughs> na nikakuja kwa hivyo naonesha wepesi wangu <laughs> <laughs> na vile vile pia nichukue fursa hii kuweza kukupongeza hii ni awamu yako ya tatu kuweza kuchaguliwa kama mjumbe wa eneo hili <laughs> kuruwa tu sana. Mhm. Uh-huh. tukianza kipindi moja kwa moja kutoka studio hizi za kwa ndege ya Badi. Uh, hivi majuzi rais aliweza kutia sahihi ule mswada wa NGCDF kwa wale ambao wanatutazama kwa sasa asubuhi. Je, kuna mabadiliko gani katika uh, NGCDF? Uh, kweli rais juzi alitia mswada eh, sahihi wa CDF. Na mabadiliko yaliyoko ni kwa mwanzo tulikuwa tukipata asilimia 35 35% ya pesa yote kama mgao wa basari. Kwa hivyo kutiwa sahihi kwa e, sheria ile ni kwa kuwa sasa imepanda by 5% itakuwa sasa ni 40%. Kwa hivyo pia tunashukuru rais kwa kufikiria jambo kama hili na kuona kwa tuweza kulishughulikia ili tuwasaidie wazazi wetu wengi ambao wako na shida. Mimi nafikiri hapa niko na bahati katika interview hii kuna mama pale hivi ana mtoto wake ambaye amechaguliwa precious blood lakini roho iko juu amesikia leo niko hapa studio amekuja hapa nikitoka hapa ninamsikiliza pale na tutamsaidia kwa hivyo hiyo ni njia moja ambayo tutaweza kusaidia watu kwa mgao ule kuongezwa kutoka 35 to 40% Jambo la pili tukiangalia kuna mambo ya climate change. Kuna pia hapo katika hiyo mambo ya hiyo CDF kwa yaweza kuangaliwa e, pesa zikatoka ku, katika mitigation measures ya mambo ya mazingira na vile vile kusaidia katika lishe ya watoto wetu shule. Lakini most important ni kwa kuwa kuna 3% ambayo inawekwa kwa ICT hubs. Na leo mimi naizungumza hapa nikiwa jongo nataka kusema kuwa tumejenga ofisi ya chifu pale kwa Punda tumejenga ofisi ya chifu hapa Jomvu tumejenga ofisi ya chifu pale Vikobani katika kila ward hizo ofisi tumeweka provision ya ICT hapa kwa hivyo katika hiyo lengo la serikali mpango ambao wanataka kupanga na uangalia kikwangu kuona kuwa mpaka walete pesa tutafute kiwanja tushuhulike na mambo mengine it will take time to realize that project lakini hivi sasa watusaidie kwa sababu kuna infrastructure in place jambo la muhimu ni serikali sasa walete makompyuta wa connect internet kwa hizo maofisi ili kuona vijana wanaweza kupata kazi na ajira kuzitafuta kidijitali katika sehemu hapo kwa hivyo hiyo ndiyo lengo la huu sana. Mhm. Bila shaka umezungumzia swala hili la maswala ya ICT. Na je, vipi katika eneo hili bunge la Jomvu katika vijana na ICT je wamepiga hatua? Sisi mpaka sasa tuna ICT hubs, moja iko pale Meritini World Bank, mm. moja iko Meritini Primary School, moja iko pale kwa She ambao ni katika kwa She Social Hall kuna resource center ambayo tumetengeneza. Mm. Na mpaka sasa hizi tunajua kama provision ya mambo ya e, 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 internet ni ya serikali kupitia kwa ministry ya ICT 
lakini sisi tumepiga hatua tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kuna sehemu ambazo hakuna ICT hapo hata moja na hivi sasa kulingana na hii program ambayo president ameleta rais kusema kuwa anataka ICT hub ziwe katika kila eneo za vitongoji ndio maana tukalenga mofisi ya chief ni mahali kwa kutoa huduma kwa hivyo kila siku watu wanaenda hapo kwa hivyo hapo tumeweka provision ya ICT hub kwa punda ambao ni mikindani tumeweka ICT hub ya hapa jomvu kuu ambao ni jomvu primary tumeweka ICT hub ya pale e, sehemu ya Vikobani Meritini hizi zote tutazitia kompyuta na vijana watakuwa wakienda pale na haya mambo pia ya kidijitali nashukuru Mungu kuna kijana ambaye nilipewa na ministry anaitwa Makao ambaye tunafundisha watoto kupitia ofisi yangu pale mikindani free of charge computer courses ambazo wanafaulu wanachukua pale na kesho kijaliwa Mungu akituwezesha saa nne tutakuwa tukipeana certificate kwa watoto wengine ambao wamefuzu tukipeana driving license na vile vile kwa mara ya kwanza tumesomesha watoto wetu STCW ambayo ni E, taaluma ya ubaharia uh -huh. na twajua kama taaluma ya ubaharia wa mambo ya sime watu walikuwa mpaka waende DM, e, 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 DMI kule Dar es Salaam lakini kesho tutatoa sime books ambazo tutapatia watoto wetu ili waende wafanye kazi nisaidia uh -huh. kwa hivyo ICT hub zimeweza kuchanua watoto ukiangalia vijana jomvu si kama zamani uh -huh. yes Laba, kama mbunge wa awamu ya tatu Uh, mswada huu ama mpango huu wa CDF ambapo uliletwa wakati wa hayati Mwai Kibaki. Unauzungumzia vipi manufaa ya CDF katika maeneo bunge kote nchini tangu ulipochaguliwa? Uh, yako mingi sana uh -huh. ndugu yangu mwankondo. Uh -huh. Nikikwambia mimi wacha tangu hiyo wakati wa Kibaki. Uh -huh. Lakini kulingana na sasa kuna sehemu hapa inaitwa Meritini. Watoto walikuwa wakitoka hapa wakienda wakisoma mamdudu ambao ni kwa county kuvuka hapo hivi hivi sasa nimewajengea shule maganda primary school ambayo ni ya CDF huku mahali ilikuwa hakuna kwa maajabu ya Mungu nimechukua uongozi miritini ward nzima ilikuwa hakuna public high school hata moja leo nimejenga miritini complex hapa tulipo juu pale tumejenga e, 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 Miroroni High School. Kuna kwa Shea High School ambayo tunatengeneza ili complement Kajembe High School ambayo iko pale imejaa sana. Leo hii kuna mahali kwaitwa Lidina watu wa Miflok wengi sana ambao wamejaa huko hakuna shule. Nimejenga primary school inaitwa Badi Twalib, nimejenga secondary school hivi sasa inaitwa Badi Twalib. Tukiangalia kuna vitu vingi tukisema tutavitaja vimeonekana kupitia kwa CDF. Kwa hivyo hii hazina ya CDF imesaidia na kuna mambo mengi sana ambayo yameweza kuonekana kutokana na hazina ya CDF. Hivi sasa hizo ofisi za machifu ambao nasema za huduma zimetengenezwa na CDF. Jomvu tulikuwa wajoni constitution simpia ilichaanzishwa 2013 ambayo ilikuwa mbunge wake kutoka wakati huo mpaka leo tulikuwa tukitaka huduma mpaka tuende changamwe hatuna DCC hatuna OCPD hatuna OCS hatuna machifu leo nimetengeneza Jomvu constituency sub county headquarters ambao watu wote wapatikana katika hii sehemu yetu sasa ya Jomvu sema DCC anapatikana hapa tumemjengea ofisi OCPD tumemjengea ofisi AP commandant yuko pale tumejengea ofisi. Ofisi ya education iko hapo. Ofisi ya children iko hapo. Ofisi ya agenda iko hapo. Kila kitu nimeweka nia ya kusema nataka niweke one stop shop. Kila kitu kipatikane mahali pamoja ili watu wangu watoke katika ile shida ya zamani kutembea kila mahali kwenda. <laughs> Nama mtazamaji na arifiwa kidogo tupate pumziko fupi lakini endapo ndo kwa sasa unafungulia runinga yako ya KBC Channel Luanda kipindi ni kudzacha mpango wa mambo bayana tuko kwa ndege ya badi nikiwa naye mheshimiwa badi Twalib mbunge wa Jomvu pumziko fupi tutakaporudi tutasonga mbele usicheze mbali
watching him. Okay. Yeah, it might be time to get him one of his own. My game. I'm so sorry. I have to go. He's got the soccer game. I promised I would be there. You have kids. You have no. Okay. Mom, I am seven years old now. I know for a fact there's no such thing as Santa Claus. Can I please have some hot chocolate? How'd you do that? totally sure you still have enough time to back out and cancel your wedding is that why you're here now i have a strong feeling that the only thing you want is is for me to leave this house oh no a woman is alive and kicking and she messed up my brother's life so that she could destroy him because lucia is the apple of my dad's eye and i swear to you after everything that's going to happen tonight he'll get even with everybody I'll ask you again rodrigo do you accept lucia as your lawful wife and promise to be faithful for as long as you both shall live. Joy to the world, the Lord is come. We'll be taking a journey through the Bible just to understand the many things that come to mind when we look at the birth of Jesus, where so many people want to celebrate Jesus, but very few people want to know Jesus. Uh, Jesus came not so that we can celebrate his birth, but of course we have to celebrate the entry because he's the Messiah. But the core objective of his coming is so that humanity can be reconciled back to God. Joy to the world that we sing. Let the earth receive again. Shambra shambra za Christmas zikipiga hodi Nasi hapa Shoro FM hatuachwi nyuma Station yako ipendayo imekuandalia tafrija ya hali ya juu Ukipenda Shoro Mugivinite Itakayofanyika Jamii Executive Gardens Mwea tarehe 22 Disemba Kajay Salim Salim Young Na wasani wengine watakuwa live on stage Jiunge nasi tukedimisha miaka 23 ya utangazaji bora Na utangamani na watangazaji wa Shoro FM Wakikuletea vipindi live kutoka mwea Vinyuaji na vyakula ni kwa winki Sherehe itapigwa hadi che Usikose Baraka kabisa mtazamaji baada ya kuchukua pumziko fupi karibu tena kwenye kipindi kuzacha ni furaha iliyoje mtazamaji asubuhi ya leo kuichagua KBC Channel 1 kama kianzio chako cha siku baadaye baadaye utakuwa unaungana na wenzangu kwenye ule maswala ya mduara wa bima liwaza lakini kwa sasa ni mambo bayana moja kwa moja kutoka eneo bunge la Jomvu na tuko kwa ndege ya Badi na hapa niko naye mheshimiwa mbunge wa Jomvu Badi Twalib ni mbunge wa pekee ambaye amekubali mwito wetu wa kumfanyia mahojiano wa bunge wengi hapa Mombasa ukiwaita kwenye interviews wanakuwa waoga nadhani kwamba huwa hawawezi kujieleza lakini niko naye hapa mheshimiwa Fula Ngenge mwenyewe mheshimiwa kabla tuchukue mapumziko kwa tunazungumzia masuala mbalimbali uh, public participation kushirikishwa mm. kwa umma ni jambo muhimu je biradi ambayo inafanywa ya CDF wao wananchi wanashirikishwa ndio kabisa kwa sababu huo kuna mikutano katika every ward kwa sababu hiyo ndio jambo la muhimu public participation watu wanatoa maoni wanasema tunataka choo tunataka gari tunataka tent tunataka shule tunataka kitu fulani alafu maoni yote yakichukuliwa sasa yanakwenda fanywa kitu inaitwa prioritization ofisini yanaangaliwa sasa katika haya ni ipi na fola under national government ni ipi na fola under county government alafu baada ya pale ikishakaliwa inapitishwa katika o, e, e, kamati ya ofisi kisha inapelekwa katika kamati kuu ya Nairobi inapokuwa approved na board Nairobi ndipo hapo mnaletewa code ya kuambiwa ni project hii ni project hii ni project hii ambayo mnaanza nayo na kabla kuanza any project pia kuna kitu inaitwa PMC project management committee 
yachaguliwa kutoka huko huko mahali ambako kutakana kufanywa hiyo mradi. Kwa hivyo lazima wale wale wanaohusika katika hiyo sehemu kwa na PMC kutoka sehemu ya hapo na utue ni watu ambao wanaweza kujua. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambayo tutahusisha wananchi. Kitu tu ambacho mimi nataka niseme na washukuru wananchi wangu wa Jomvu katika mambo mengi sana ukiwa wakiwa wame prioritize kwa tutataka e, holi na shule ukija ukiwaletea kuambia sasa tumepata kwa ni shule na holi high fall under national government ya fall under county government ni watu ambao ni wakoelewa kwa hivyo sija kuwa na shida sana juu ya mambo ya miradi tumekuwa na ushirikiano na nchi wangu ndio maana tumefanya mambo mengi sana juu ya miradi police stations hapa jumfu tumejenga tumehusisha watu huku maganda tumetengeneza alidina wananchi waliponifuata kunaambia kuna utovu wa usalama kuna police station ambayo tuko pale tutaifungua tu in the next two weeks tuweza kwa tushaifungua pale kwa sababu tunanua kila kitu kwa hivyo tuwahusisha wananchi na wananchi wa jomvu tunawapongeza katika kuhusishwa kwao wako active wanasema tutataka hivi tutataka hivi tutataka hivi kwa hivyo lile ambalo lafanyika na mimi nawaambia hili ndilo ambalo serikali imekubali kufanya na wananielewa na ndio sababu tunafanya kazi pamoja yes bila shaka tuzungumzie kuhusiana na swala la basari hmm. uh, la basari ambazo zinatoka katika maeneo bunge hususan hapa jomvu sana sana watu tunaona zina focus kwa wanafunzi wanaoenda vyo vikuu na high school je wale wa driving mimi kwanza nataka nikwambie kitu kimoja hmm na nataka nikwambie kuwa watu wenyewe wa jomvu watachukua hiyo ushahidi kuna sehemu nyingine live alone yo mambo driving hata hizo high school ati mtu anasema huyu anasoma private hapewi tunampa huyu wa government jomvu usome private usome government usome wapi chini ya mti solonga zimekuja na karatasi kwa umefaulu kwenda shule tutakusomesha mambo ya driving unaosema ni kipaumbele sisi tunafanya tumefundisha watoto hayo na nawaalika kesho saa nne mekindani e, social hall tuatoa driving kwa watoto tuatoa certificate za computer kwa watoto na kwa mara ya kwanza tuatoa semen book kwa wale watoto ambao waliweza kufaulu katika kwenda kufanya kazi kwenye meli by the way nataka nikwambie kitu kimoja jumvu tunatoa hili sasa ambao washaandikwa MSC Mediterranean Shipping Company. Na hawa ambao tutawapatia semen book na hakika pia wataingia katika ubaharia. Kwa hivyo ni kazi ambazo tumeamua tu venture na kazi hizo zote wamefundishwa through CDF. Kwa hivyo tutafundisha mambo ya driving through CDF, mambo ya computer. Tuna computer zetu ofisini. Baada ya kuharibu hiyo pesa tutafundisha hawa tu bure ambao tutawafundishia pale na watoto wengi wameweza kufaulu. Machifu wetu wote hivi sasa ni computer eh conversions ama ni computer literates tuliwafundisha hapo machifu wote walipata certificate pale hivi eh. machifu wa, wa jomvu ukiwaeka pale hivi wajua maana gani maana gani karibuni pengine jomvu tutakuwa tukioperate na Skype napendeza sana napendeza sana kuhusiana na swala la sanaa na michezo yes. hivi majuzi rais amekuwa katika mstari wa mbele kuhusiana na talanta <coughs> mwaka nani na vile mm. pia sherehe za mwaka huu za jamhuri de zilifoka sana kuhusiana na sanaa vipi uh, kukuza vipaji vya sanaa na michezo kupitia hazina CDF hapa jomvu. Umeleta swali zuri kwa wakati mzuri mm -hmm. kwa sababu sisi tunamianzisha tournament Ndiyo. kubwa sana ambayo ni badi twali eh, super cup. Mm -hmm. Na leo ninapozungumza na wewe ndiyo quarter finals ambazo zitaweza kuchezwa kwa viwanja vinne katika hii sehemu yetu. Na hiyo imesaidia sana kwa sababu hata ukiangalia mwa mkondo katika Facebook page yetu kuna watu ma comment umepunguza hali ya uhalifu watoto wamekuwa na shughuli ya kujishughulisha wanajaa sana kwa viwanja. Hata leo ukienda Jomvu Primary School kutakuwa na game hapo kutajaa sana. Amani Primary School kutakuwa na game hapo watu wanajaa sana. Mimi na washukuru watu wa Jomvu kwa sababu michezo hii kutoka siku nilipoanza mpaka leo napata brief every evening na naona wako on course. Kitu tu ambacho nataka niseme nieleze vizuri hapa ni kwa kuwa unaona ile component ambayo CDF rais alitia signature kwa una uwezo wa kutoa pesa kidogo kwenda kupeleka shule ikiwa haina chakula. Lakini hapa katika michezo kuna 1%. 3% ni ICT lakini 1% ya michezo hakuna recurrent. Watoto wacheza, waumia, wafanya kila kitu lakini at the end of the day kulingana na CDF hakuna pesa za zawadi. Kwa hivyo hizi pesa za zawadi na vitu vingine. 
pesa CDF ya kununua jezi ya kununua vitu vingine ambavyo watachezea watoto lakini ile timu yenyewe kwenda nyumbani na kitu ni muhimu sana sasa serikali pia iangalie jambo kama hilo ndio maana sasa unaona mbunge mwenyewe yuafikiria aona kwa hawa lazima naangalie njia gani ya kuwatuza ambao watu wangu wa jomvu safari hii hiyo kota inaanza leo finali ni tarehe 26 mshindi tampatia laki tatu wa pili laki moja elfu hamsini wa tatu laki moja mpaka wanne tutamtuza safari hii tutampatia elfu hamsini na hawa vijana wakifika wakimaliza leo kota wakienda kwa semi finals mr kanyi ambaye ni mkubwa wa equity bank hapa changamwe atakuja kuwafundisha hawa watoto juu ya management of funds ili yule mtoto anayepata laki tatu asishinde akashika kikombe akaenda kanunua pombe akanunua mastare na mgokana kila kitu lazima hizi pesa wazifanyie mradi kwa hivyo mambo kama haya pia ni lazima serikali iangalie hizi timu zetu tuweza kuzienua kwa jia gani nataka kuchukua fursa hii kumshukuru governor pia wa mji wa Mombasa mheshimiwa Abdusoma Sharif Nasir hivi sasa alikaa na Ken Ambani ambaye ni waziri wake wa mambo ya michezo na timu yake yote kuwa anataka kwa identify every ward kuona kwa kina kiwanja ambao wame improve wata improve. Kwa hivyo tukiangalia katika wodi zote wakifanya hiyo kazi vijana pia katika scouting zao watakuwa wanafanyia kazi katika mahali ambapo ni sawa sawa. Mimi nataka kusema kwa nimeiona e, talanta ya michezo na nataka kuwatangazia watu wangu wa jomvu na dunia yote nikiwaangalia kwa macho kuwa kuna mtu anaitwa Tony Kibwana ambaye ndio chairman wa bandari ame confirm attendance ya kuja hapo katika finali yangu tarehe sita na kitu alichonambia hataondoka akiwa mkono mtupu ataangalia kuwa lazima kwa uweza Mwenyezi Mungu atasaini kijana katika Bandari Football Club kwa hivyo timu ya Bandari tutapatoa katika hii tournament yetu hatungeweza kupata player imani ya kuchukuliwa player kama tumemuita Tony Trofsini lakini kwa, kwa kufanya haya mambo ndio yamefanya kuwa yeye amekuwa na ari kusema kwa Talanta ipo ndani ya jomfu Labda tu kabla ya uh, kuweza kumalizia hapa hapo kwenye swala la sport alafu tuingie kwenye swala jingine mm. wewe ni shabiki wa bandari hapa Kenya ama ni shabiki wa klabu gani Mimi ha, katika hapa Kenya ni shabiki sugu wa bandari ha, okay. e, na hata jana nilikuwa na managing director wa bandari wana captain Ruto ambaye e, tulizungumza mambo mengi sana including kumpatia e, kumuomba juu ya kunipatia huyo chameni wake ili aje a kusaidie watoto wangu wa hapa jomfu kwa hivyo timu ya bandari iko damuni na watu wote wa hapa Mombasa ni muhimu sana wa support timu yao kwa hivyo timu ya bandari ina imani itakonda mbele na itaweza kufanya vizuri Vipi na kule Ulaya? Ah, kule Ulaya kitambo lilikuwa timu nyingine sitakutajia, lakini hivi sasa Shagura ni kwa Arsenal. Ile timu ambao wapanda juu alafu yashuka. Kabisa. Yapanda juu alafu yashuka. Afadhali ndege yangu hapa ipanda juu isimama hapo hapo juu. Haichoki chini. Labda tukirudi hapa katika swala hili la CDF. Kuna wale ambao wanaishi kwamba kidogo kuna watu wanaingilia CDF isifanye kazi vizuri kwa sababu kuna wengine nishasikia oh, sijui fans zina fans tole pale zipelekwe kwenye account Sijuna hizo kwa vipi Wajua katika shida moja ambayo iko kuna malalamishi mengine ambayo watu wanaweka lakini lalamishi zuri ni lile ambalo litaweza kumsaidia mwananchi kule chini. Kwa hivyo fedha za county zimekuwa eh, prescribed ni fedha ina gani ambazo wao wanaweza kupewa. Na hizi pesa za national government all along zimefanya kazi sana. Hata mimi nitakwambia kitu kimoja. Unaona kuna barabara hapa ya hakika ukiingia hapo madafuni. Hii barabara zamani ilikuwa mbovu sana. Na zamani CDF pia ilikuwa tukikubaliwa. Mimi nilianza 2013 kwa mbunge hapa. Ilikuwa tukikubaliwa hata component ya kutoa senti kwa identify na kuweza kutengeneza barabara. Leo huwezi kutengeneza barabara kutoka kwenye pesa ya development. Pesa yetu ya kweli kweli vile vile kama kawaida kwa mimi ndio patron wa Kenya Rural Roads Authority ni kera lakini pesa ile ikija sasa inaletwa kwa ministry ya transport ama e, mambo ya barabara alafu sisi sisi ndio ambao tunakwenda kule kwenda kuangalia ni barabara gani ambazo tutaweza kuzifanya kwa hivyo katika hii maneno ya mvuto 
hautaleta eh, any good to our people maadamu pesa hizi zinatumika katika mambo ya CDF ni zitumike katika mambo ya CDF na vile vile nitaka kusema kuwa katika basari watu ni wengi hata leo mwamkondo hapa hivi kuna mama yule pale ninakwambia na mtutaka soma pressure tu ndio amekuja na kuna wengi watoto walofaulu kuna mtoto ampata 359 Alipopata tu results jambo la kwanza kutuma kwa mheshimiwa mtoto wangu huyo hivi sasa kuna watoto tumewachukua kupitia CDF through scholarship program ambao awamu ya kwanza wale watoto ambao mimi nilianza nao wataingia form 4 tukifungua sahi na walipia kutoka form 1 mpaka form 4 mzazi halipi hata siku moja lakini tuangalie katika hii scholarship program ikiwa pesa hizi unalipia mtoto kwa mwaka kuna watoto wangapi hapa ni wengi sana kwa hivyo tunahitaji pesa hizi ziwe zitakuja kwa haraka, ziwe zitakuja kwa wingi ili tuweze kusaidia watu zaidi katika mambo kama haya. Yes. Labda tu, tukimalizia mheshimiwa badi, eh, nilipokuwa naja na wenzangu bwana Nzuki ya Chola na Tari, nilikuwa tunaambiana kwamba hapa Mombasa miongoni mwa maeneo bunge ambayo yana changamoto za kimiundo msingi ni jomvu. Mm. Hapa hapa miundo msingi iko sana kwa sababu tatizo kubwa ambalo nitakwambia mimi mwa mkondo umeniuliza swali zuri. Mfano tu hapa karibu juu ni mahali kunaitwa jitoni. Kuna barabara ambayo ilitukera mpaka nikanibidi nipeleke petition kule bunge. Hivi kamati ya bunge inaweza kuja hapa kwa sababu petition tulipokuwa tumeenda recess juzi ni ya 45 including hii yetu ambayo zimekuwa placed kwa site visit zije ziangaliwe. Lakini katika miundo msingi hii hii ambayo tuko nayo pia tushukuru kitu kimoja barabara nyingi sana ambazo zilikuwa haziangalilii. Leo tumeweza kufanya nini? Kuzitengeneza. Leo ukitoka Mitrini Estate kupitia kuja zako hivi chini kuna kabro. Leo nenda mahali e, 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 sehemu za Mitrini vikobani kule kuna kabro. Leo nenda mikindani sehemu nyingi sana ambazo ziko kule kuanzia kibarani kuja moja kwa moja bahati na sehemu nyingine zote zina hiyo mambo mwendo msingi lakini kitu ambacho tunasema nawaambia watu wangu wa jitoni na waambia watu wangu wa lina hizi changamoto ambazo tuko nazo zote kama kiongozi nazijua na unajua katika kufanya kazi tumechaguliwa kufanya kazi sio kufanya PRs kwa hivyo jambo la muhimu tumeyapeleka pale mahali ambapo kuhusika tutaangalia katika hiyo shughuli ambayo tumepata timeline ya kuona contractor arudi on site na kule kwingine tuweze kuendelea. Leo mwamkondo nitakwambia kitu kimoja hiyo alina. Ndio ilikuwa donda sugu. Watu walikuwa mimi 2022 hii ajuzi. Nikifanya kampeni watu walikuwa tutamngoa, tutamngoa. Ngolewe hata utangolo. Kisa ni Mungu alinijalia nilitengeneza 1.2 km za kabro. Na bado haijaweza kumalizika. Na kilomita hiyo ya kabro nataka nimshukuru PS Foma Maringa personally aliweza kunisaidia kwa sababu alikuwa na muda mrefu hapa Mombasa kuona kuwa wakati ule anaeka jamhuri za sherehe zikifanywa hapa Mombasa mama mwingine anafikiri unakumbuka rais akaja hapa nikamfuata kumlilia nikapata 1.2 kilometers na bado mpaka sasa hivi tuko studio hapa hiyo barabara nimetengeneza mimi MCA wangu ameongeza kidogo tunataka tuende mbele tuendelee pia vile vile na ukitoka hapo ukiingia kwenye vyombo vya habari na social media mtu bado akwambia barabara hii itengeneze tumetoka mbali katika hapa. Kwa hivyo tuwashukuru pale ambapo tumetoka na tuwashukuru pale ambapo tumefika. Mpaka saizi. Mama mtazamaji iko hivi sasa ni sambili bado dakika kumi. Mwelekezo wangu pande wa Nairobi Fadhili Athmana na Namio na muda wa dakika chache kuweza kutamatisha. Endapo ndo kwa sasa umefungulia runinga yako ya KBC Channel 1 kipindi hewani ni kuzacha na baadaye baadaye utakuwa unaungana naye mwanzangu Kapitana Masha na kundi zima la kina B Maliwaza kwenye mduara wa Maliwaza. Mtazamaji hii ni kuzacha na kwa sasa tuko katika ndege ya badi eneo bunge la Jomvu tukiwa na mahojiano ya moja kwa moja kwenye kitengo chetu cha mambo bayana na mheshimiwa badi twali badi fulangenge ze fulangenge kizungumzia mm. masuala ya hapa na pale kusiana na eneo bunge zima ile la jongo mm. nikirudi kwa kumheshimiwa naona kijua kimeanza kupiga mm. uh, katika eneo hili labda kuna wale ambao wanakutizama kwa sasa katika eneo hili bunge la jongo ura yapi ya kuambia katika awamu yako hii ya pili ambapo kwa sasa tayari ni mwaka mmoja je kuna mazuri zaidi mbeleni yako mazuri zaidi mbeleni kwa sababu nataka kuchukua fursa hii kuishukuru methodist church E, ni wiki tatu zilizopita walinipatia ekari tano za ardhi ambayo tuna
pesa tutatengeneza technical training institute chuo cha ufundi ambacho tutaweza kutengeneza katika hii sehemu yetu vile vile nataka kuishukuru Kenha kuona kuwa mimi mwenyewe niko katika kamati ya uchukuzi tutatengeneza soko pale mikindani ambayo litaweza kusaidia Hivi sasa nataka kusema kuwa katika awamu hii sana nataka concentrate na mambo juu ya human resource kuona kwa tutasaidia vipi watu wetu kupata kazi tutasaidia vipi mama wazetu kuinua kibiashara tutasaidia vipi wazee kuona kuwa wanaweza kujishughulisha ili constituency iwe ina run na iwe iko active kwa sababu mwanzoni pia kulikuwa na shida nyingi sana. Ukitaka kushughulikia mtu kwenda kumwambia nenda katafute kazi mtu akwambia ofisa vitamlisho hakuna. Sasa kila kitu tumewekea, mashule yako, barabara, tuamshukuru Mwenyezi Mungu hata kama hatujamaliza lakini zile zilioko zili zili si kama zile ambazo e, sasa tumeweza kuimprove. Kwa hivyo katika hii awamu ya tatu sana tutadili na hiyo naam madhumuni ya kusema kwa watu weke hiyo human resource ni kwa kuwa mtoto akifaulu hapo ataweza mwenyewe kwenda kujitafutia kazi kama haya mambo ambayo nitafanya kesho ya kupiana semen book semen book ndugu yangu mwa mkondo ulikuwa mpaka uende mahali panaitwa DMI Dar es Salaam ndio kwenda kusoma kule upate semen book kabla hapa bandari kwenda college kusoma hivyo leo tumewafundisha watoto Simen book badala ya kuwa zikitafutwa kutoka nje leo tunawapatia kwa mkono niko nazo ofisini ambazo tunaweza kwenda kusaidia kwa hivyo katika awamu hii tuna mambo mengi sana ambayo tunataka tuwafanyie watu wajumvu lakini muhimu sana tuone kuwa tumeweza kuweka katika shughuli ya kuweza kusaidia na nasema jovu ni industry area hata wale wafanyi, wafanyi biashara ambao wako jomvu wafanye haki hata kwa Mungu kwa sababu pia si vizuri leo kampuni iko hapa Mtu ameishi hapa kabla wewe hujajenga hiyo kampuni. Akuona wewe ukifungua geti, ukiingia na ukitoka ukenda zako ukilala katika mandhari mazuri na hali mtu ankaa pale hivi, hana mbele wala nyuma. Pia wao katika terms of CSR waandike watu ambao wako katika hizo maeneo. Ukiangalia Bayusufu iko hapa, kuna watu wanaishi karibu na hapo. Ukiangalia siju kuna signal freight wanainaishi karibu na watu. Ukiangalia kuna maketi ye wanaishi karibu na watu. Kwa hivyo ni muhimu tutapush pia tusikizane na hawa stakeholders ili kuona kuwaweze kutusaidia watu wetu tuweke miundo msingi mizuri hapa Jomvu, tuisukume serikali kuna shida ya maji ambao kila siku story ya mwache 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 mpaka shatumiza masikio sasa. Tuntiliwa mapaipu hii ya green makubwa maana zamani kwa tukiambiwa Pipe tangu uhuru ni hizo hizo. Population imekuwa kubwa, pipe ni kidogo. Sasa pipe kubwa zimewekwa. Tuambiwa maji hatuna sosi hapa mpaka mwache damu. Sasa mwache damu yaje afike mazera tuganywe sisi na, mari, eh, na na kilifi. Kwa hivyo tutataka tuipush serikali juu ya jambo hili wajue watu wanaumia. Katika sehemu za jomvu, sehemu za mikindani, sehemu za mditini, kuna shida za maneno ya maji ambayo yako pale na natoomba tuone kwa tuweza kusaidia. Na yasema hayo kama mbunge, lakini wewe wajua vizuri sana. Maji has been devolved kwa county. Lakini siwezi kunyamaza mimi niseme hata hili ni jambo la county. Maadamu mimi ni mbunge, mtu wangu akiwa na shida lazima niweze kuongea. Kwa hivyo tuiomba serikali. Hata rais Mheshimiwa William Ruto kule Taita juu ya hii maneno ya mwache mimi mwenyewe katika ile awamu ya nyuma alipokuwa deputy president tutembea pamoja huko kila siku story ya mwache kila siku story ya mwache kila siku story ya mwache mwache aachiliwe ili watu wa jomvu waweze kupata maji na watu wengine wapate maji kwa dakika mbili mheshimiwa tumalize kipindi uh, eneo hili uh, bunge la jomvu kama ulivyosema kwamba ni eneo ambalo lina utashi wa viwanda Ye, la baby viwanda ambavyo viko katika maeneo haya jombo vina athiri vipi mwananchi wa kawaida kuna wakati kulikuwa kuna ile swala la wino uhuru mm, hiyo ni kweli na katika swala la wino uhuru mpaka saa hizi ni jambo ambalo la, 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 la wazi na niliweza hata mimi mwenyewe kuliuliza mara kadhaa na pia sasa nimeuliza tena kwa sababu yasikitisha koti imeamua wino uhuru walipwe kwa ma, eh, madhara ambao waliweza kupata. Ati pesa inaambiwa za kulipwa ni nyingi 1 billion. Kwa hivyo serikali imeenda kuapil to its own people. 
sasa mimi na shangaa serikali ilikuwa inataka nani alipo na serikali hawa ni watu wake wa uinuhuru sasa serikali imeenda kwa pili hizi pesa nyingi kwa sababu watu wa uinuhuru watakana walipwe na county walipwe na ministry of health walipwe na ministry of environment na watu wengine lakini mimi naambia twangu wa, wa, wa uinuhuru kwa sababu wana imani na mimi mbunge wao tutaendelea kupush jambo hili kama vile ambavyo tuliweza kulipush jambo la huyu jamaa anaitwa Shiriji hapa alipokuwa na dhuru watu na moshi na hii mambo yake klinka mpaka tukamuondoa ameondoa huko mpeleka sehemu nyingine huko sio mara yakani zivi wapi sasa wanaacha maofisi yako hapo kwa hivyo hii jambo ya wino uhuru tunaangalia wanaume hawazai kina mama hawazai hivyo hivyo hata wewe mkondo sasa ukwenda ukiingia huko unataka kufanya mambo yako inaathiri <laughs> tuelewana kwa hivyo hivi sasa hili jambo la wino uhuru naiambia serikali Nilimwambia mheshimiwa Rigathi Gachagwa tulipokuwa pale karibu na uhuru tukianzisha mambo fertilizer juu ya jambo hili hili. Nimelizungumza bunge juu ya jambo hili hili. Na kama rais wanisikiza kwa sababu tuko kwenye channel ya kitaifa. Afuate watu wa uhuru si watu wa Zimbabwe, <coughs> si watu wa Rwanda, si watu wa Uganda, ni watu wa Kenya. Leo serikali bunge e, 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 koti imeamua walipwe, serikali inasema hati zi pesa nyingi wasilipo. Alikuwa anataka walipwe nini hawa watu. Hivi sasa wanaudhurika tulikwenda tukapigana na ministry wakati tulipokuwa huko wino huru wapewe angalao mkate na soda periodically wao wanapelekwa pale potrizi wakifanywa check up hakuna chochote ambacho chafanyika juu ya watu kama hawa kwa hivyo mimi nataka kuisi serikali hii angalie watu wake kwa sababu temu nyingine matatizo yanaweza kuwa juu lakini ikaonekana kama mbaya ni huko chini ambako matatizo haya yako Yes. Kwa dakika moja mheshimiwa baadhi kamera yako hii hapa ambayo iko na bwana Mzuki labda uiangalie na watakio wakazi wa eneo bunge la Jomvo heri njema ya Christmas na mwaka mpya ikiwa leo 22. Tuna muda tu siku nane. Mimi kabla sijazungumzia watu wangu wa Jomvo kama kijana mwepesi Garang mzee fula ngenge. Nataka kuiombea serikali ya Kongo kuona ile election ambayo inaweza kufanyika iendelee kwa amani. Tunaona kisekedi kama rais anapigania vile vile tuna eh, eh, huyu eh, anaitwa nani huyu Fachi na vile vile Martin Fayulu na Martin Fayula na wale wengine ambao wanapigania katika eh, 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 election ya Kongo tunaona kuna eh, Moise Katumbi ambaye wanapigania amani mpaka sasa hizi tuiona iko na iendelee kwa sababu wao ni wana East Africa wenzetu Nikiangalia eh, katika jovu nataka kuambia watu wa jovu shukurani 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 wamenichagua kwa mara tatu awamu tatu kutoka 2013 mpaka leo ni kumaanisha kuwa wameelewa ni kazi gani ambayo mimi nawafanyia kwa hivyo watu wa jovu hakuna kikubwa zaidi ambacho naweza kuwapatia kando na maendeleo kwa hivyo huduma bora pale nitakapoweza tutasaidiana pamoja ili kuona kwa watu wa jovu tumeweza kuwasaidia pia tujiulize kama mwalimu Nyerere alivyosema twatoka wapi tuko wapi na tutaka twende wapi pale tulipotoka tulikuwa hatuna hata ofisi za huduma leo tuko nazo kuna sehemu ulikuwa hakuna mashule leo tuko na mashule kuna sehemu ulikuwa hakuna mabarabara leo tuko na barabara tusisahau constituency hii ni mpya ambayo tuliunda kutoka 2013 lakini la zaidi Tuashukuru kwa mambo tunayoyafanya mfano kama michezo hii inayoendelea. Watu wengine wanaanza pia baada sisi kwanza. Nashukuru nikiangalia rafiki yangu Mvita Machele na yeye pia anaanza yake na muombea na nitakwenda na yeye pia atakuja hapa finali kwa sababu ni kijana mwepe si pia yeye. Alafu vile vile na sehemu nyingine kuona kwa e, tutawashughulisha watu wa Jomvu. Nataka kuambia finali hizi zikisha tutakuwa na Jomvu Cultural Festival. Tukimaliza hapo tutakuwa na annual boat racing competition. Kwa hivyo hizo tutaendelea nazo. Tutakuja huko, tutakuja huko mheshimiwa. Tutakuja huko lakini asante sana mwenyekiti wetu kutoka Nairobi. Rashid wewe mheshimiwa ukimwacha tutakesha. Wewe ni rafiki yangu. Tazamaji kwa hivi sasa ni saa mbili kamili. Kufikia hapo tungependa kuchukua fursa hii kuweza kumshukuru mheshimiwa mbunge wa Jomvu Badi Twali Badi 
ambaye leo amenambia Rashid kwa heshima yako nimeweza kurauka mwanangu e, kwa mahojiano haya na kama nilivyokuambia mm. mbunge wa kwanza Gatuzi la Mombasa kuweza kukubali mahojiano ya moja kwa moja wengine kidogo huwa wanaogopa ogopa kwa hiyo asante sana mzee fula ngenge lakini kwa sasa mtazamaji sasa tunachukua pumziko fupi alafu kuzacha inaendelea kumbuka hilo kwenye mdwara bima liwaza tunauliza je ni sawa mke kumshurutisha mume kufanya kazi za nyumbani kabla kwenda kwenye mapumziko Mheshimiwa bado ni hmm. sawa kumshurutisha mwanamume kufanya kazi za nyumbani yani mkeo akushurutisha kufanya kazi za nyumbani sio kushurutishwa uh-huh. lakini kwa mapenzi yako Aha. lakini sio kushurutishwa, kushurutishwa. Uh-huh. lakini kwa mapenzi yako uh-huh. Shanelewa, uh-huh. weza kumpikia ukaona kwa kumlisha uh-huh. ama sivyo uh-huh. yule sweet hati wako bwana yule ni hani wako Dio. yule ni rock of your heart Dio. kwa hivyo yule si mtumwa katika nyumba pia mwafaa pia kusaidiana alafu mkaangalie kwa sababu najua mwa mkondo akiingia <laughs> 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 atakujifanya kazi kwa prison <laughs> mimi nataka kusema kwa nafshukuru mwa mkondo kwa sababu ni mtu ambaye hata kwenye hii mambo ya michezo mara kadhaa amekuja kufanya coverage katika sehemu yetu na anaielewa jovu na nakushukuru kwa kuangazia haya mambo kwa sababu watu wa jovu information inaambiwa is power watu wa jovu lazima tuwajulishe yale ambayo yanaendelea asante sana shukrani na mtazamaji mimi naitwa Rashid Momkondo kwa niaba ya mpige picha wangu Rashid Tari na vile vile pia mwelekezo wangu kutoka hapa Mombasa mm. Vincent Chola na rubani wetu lakini rubani wa KBC sio rubani wa ndege ya badi bwana nzuki <laughs> kwa herini na waregeshene moja kwa moja broadcasting house lakini kwanza matangazo ya kibiashara <laughs>